Hi guys, how are you? I hope you are doing well. Today I'm gonna explain you differences between past simple and past continuous. Salam dostlar, bugün sizlere iki zaman arasındaki farkları izah edeceğim. Past simple and past continuous. Yani keçmiş sade zaman ve keçmiş devam edici zaman. Nece işlenir? Farkları nedir? Ne zaman past simple istifade etmeli? Ne zaman past continuous? İlk önce gelin past simple ile başlayaq. Past simple, yani keçmiş sade zaman. Ümumiyyətlə, keçmiş zamanla bağlı hər hansı bir şey nəql edən zamanı past simple'dan istifade edirik daha çok. Və ilk önce başlayaq past simple'ın quruluşu ile. Bizi ilk önce cümle qurmaq için lazımdır subject, yani mübdada. Daha sonra isə verb. Bilirsiniz ki, keçmiş zamanda feyler iki yere bölünür. Regular verbs and irregular verbs. Qaydalı feyler, qaydasız feyler. Qaydalı feyler keçmiş Keçmiş zamanda idi şekilçisi ilə düzəlir. Məsələn, work, worked, start, started, idi şekilçisi əlavə etməklə işləmək, bir də keçmiş zamanda işləmək. Başla, məsələn, dərs başladı keçmiş zamanda deyirəmsə, lesson started 10 minutes ago, dərs 10 dəqiqə əvvəl başladı. Hər hansı bir şey nəql edirəm və keçmiş zamandan istifadə etməliyəm. Uh, for example, my parents called me yesterday. Dün əmənim valideynlerim mənə zəng elədilər. Hər hansı bir şeyi nəql edirəm, başqasına danışan ki, belə oldu. Bu zaman past simple'dan istifadə edirik. Yəni ki, uh, hərəkət heç bir davam edici yoxdur. Sadə şəkildə uh, etdim, getdim, dərs başladı, bitdi. Bu tip şeyler hamısı past simple'da olacaq. Um, e, bəli, qaydasız, qaydalı feyler dedik ki, idi şəkilçisi ilə düzəlir. Qaydasız feylerimiz isə kökündən dəyişir. Məsələn, go, went, have, had. Bir çox qaydasız feylerimiz var ki, haradasa təxminən 100'e yaxın most common irregular verbs, e, yəni ən çox istifadə olunan qaydasız feyleri öyrənsə sizin için kifayet olacaq. Um, və yenə qaydası feyli olan cümləni də qurmaq üçün yenə ilk öncə lazımdır subject, daha sonra verb. E, məsələn, deyirəm ki, um, I ate all chocolate. Mən bütün şokolatları, e, bütün şokolatı yedim. E, eat qaydasız feyli olduğuna görə I ate. Və yaxud da I had a car. Mənim maşınım var idi. Yəni, keçmiş zamanına bağlı olduğuna görə. Um, Keçmiş zamanın sualı və inkarı necə düzəlir? İlk öncə onu deyim ki, əgər keçmiş zamanda verb varsa, didlə düzələcək. Məsələn, deyirəm ki, mən dünən işləmədim. I didn't work yesterday. Or, ders saat 10-da başlamadı. Lesson didn't start at 10. Did gələndə fail qaydır avtomatik əvvəlki formasına. Əgər qaydalı, format, qaydalı fail desə, idisi düşəcək. Həmçinin sualda da did keçəcək cümlənin əvvəlinə. Where did you go yesterday? What did you do yesterday? Dün ənnə etdin? Hara getdin? Did you see Ali yesterday? Dün ənnə Ali'ni gördün mü? Bu tip cümlələr hamısı past simple'dır. Ama bəzi cümlələr var ki, past simple'da onların sualı və inkarı was və v ilə düzəlir. Ümumiyyətlə, was v'nin ingilisində tərcüməsi idi imiş kimi tərcüm olunur. Məsələn, I was in Paris last year. Keçən ilə mən Paris'da idim. I was at home yesterday. Mən dünən evdə idim. Bunların isə sualı inkarı elə was Ozun V'nin özü ilə düzələcək. I wasn't at home, I wasn't in Paris, I wasn't tired yesterday. Dün yorğun deyildim, evde deyildim, keçen Paris'de deyildim. Bu tip cümleler isə was və v'lə. Ümumiyyətlə, təsdiqdə idi imiş kimi, keçmişin ə, inkarında isə deyil kimi tərcümə olunur. Wasn't, I wasn't good, yaxşı deyildim. Bu isə ə, past simple'un inkarının düzəlməsinin ikinci forması. Deməli, əgər hərəkət və yaxud da fail varsa, sualı inkarı didlə düzəl eğer değil veya da idi kimi tərcümü olunursa, vozla vönlendir düzeltecek. Bu past simple, daha sonra past continuous'dan danışacaq. Past continuous keçmiş davam edici zamanda hərəkətin keçmişdə müvəqqəti olaraq davam etdiyini bildirir. Məsələn, deyirəm ki, I was working at 6 yesterday. Dün saat 6-da mən işləyirdim. Yəni, bu işləmək müvəqqəti olan bir şeydir də, tök ki, 6-dan 7-yə kimi işləyirsən, bitir. Uh, məsələn, I was eating my dinner um, when you called me. Sən mənə zəng eləyəndin, mən axşam yeməyi yeyirdim. Yəni, axşam yeməyi yemək um, müvəqqəti bir şeydir. Yarım saat sonra bitəcək. Ona göre de past continuous istifadə edirik. Bir de past continuous'un quruluşunu deyim. Subject, 
plus was very üstte gerek verb ing. Yine ing'li fail lazımdı. Bunun için bize was very lazımdı. Um, ve bununla da past continuous düzelir. Mesela I was eating, I was working, I was playing, she was coming. Uh, ve past simple'un tercümesini Azərbaycan dinine dedik ki the, the kimi tercüme olur. Ama past continuous'un Azərbaycan dinine tercümesi ırdı kimi. Gelirdim, gedirdim, yeyirdim, içirdim. Bunlar isə past continuous'du. Yani keçmiş, devam edici zamandı. Um, İmumiyyətlə, pas continuous'un simple'dan fərqi odur ki, hərəkət yarıda kəsilir. Məsələn, deyirəm ki, while I was playing football, I broke my leg. Futbol oynayarkən ayağımı qırdım. Yəni, futbol oynayarkən hərəkət arada kəsilib, yarıda kəsilib. Onu ki, pas continuous istifadə etməliyik. Və xud da, while I was working, my mother called me. Mən işləyəndə anam mənə zəng elədi. Yəni, zəng elədi və mənim işləməyimi yarıda kəsdi. Ona görə də past continuous istifadə etməliyik. Past continuous-un sualını, inkarını elə tübinin özü ilə düzəldirik. Məsələn, deyirəm ki, were you coming or were you having dinner when I called you? Yeyirdin, mən sənə zəng eləyəndə, yaxud da gəlirdin, were you working, işləyirdin? Okay. Və yaxud da inkarına ayət bir eqzəmpul deyim. I wasn't working when you called me. It wasn't raining. Yağış yağmırdı, işlənirdim. Ümumiyyətlə, gördüyünüz kimi, past simple və past continuous-un fərqi odur ki, past simple nə isə etdim, getdim, gəldim. Amma past continuous gedirdim, gəlirdim, yeyirdim, içirdim. Bu tip situasiyalarda bizə lazımdır past continuous. İndi gəlin fərqlərinə baxaq. Məsələn, I went... To hospital yesterday. Mən dünən hospitala getdim. I was going to hospital when you called me. Sən mənə zəng eləndə mən hospitala gedirdim. Artıq gedirdim olduğuna görə artıq I was going deyəcək. Və yaxud da I slept at 11 yesterday. Mən dünən saat 11-də yatdım. I was sleeping at 11 yesterday. Mən dünən saat 11-də yatırdım. Yəni bilmirəm, bəlkə saat 9-dan yatırmışam, 10-dan yatırmışam, 11-də yatırdım. Amma I slept, mən 11-də yatdım. Və yaxud da I ate dinner yesterday. Mən dən axşam yeməyimi, ikşam yeməyimi yedim. I was eating dinner when you came home. Sən evə gəlində mən yeyirdim. Bu artıq past continuous-dur. Ona görə fərqlərinə diqqətli olmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, bir də when and while ilə düzələn cümlələrdən bir ki... Şey demək istəyirəm, when-dən sonra adətən past simple istifadə olunur, while-dən sonra isə adətən past continuous istifadə olunur. Məsələn, while I was sleeping, she was dancing. Mən yatarkən o rəqs edirdi, or she was learning English, o ingilis dili öyrənirdi. While daha çox davam edən hərəkətlərlə istifadə olunur. When isə sadə. Məsələn, when I was five, I had many friends. Mən 5 yaşım olanda çoxlu dostlarım var idi. Bu isə daha çox sadə bir hərəkətlə istifadə edilir, yəni past simple-la istifadə olunur. Təbii ki, when-dən sonra da bəzən past continuous görəcəksiniz, bu demək deyil ki, səhvdir. Sədəcə, əksərən when plus past simple-la istifadə olunur, while isə past continuous-la istifadə olunur. Bu qədər. Əlavə, izah etməmi istədiyiniz hər hansı bir mövzu varsa, aşağı rəy bölməsinə bildirə bilərsiniz. Goodbye!